Por 15 votos a zero, o Conselho de Ética do Senado aprovou a cassação do senador Demóstenes Torres de Goiás. Agora o processo segue para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado no plenário. Mesmo antes do início da reunião, a posição oficial do Conselho de Ética a favor da cassação do mandato do senador Demóstenes Torres já era dada como certa. Diante dos notórios fatos e acontecimentos que mostram claramente que o senador quebrou a ética e o decoro parlamentar, que o Conselho de Ética opine pela perda do mandato do senador Demóstenes Torres. Demóstenes Torres é acusado de usar seu mandato em favor dos interesses do contraventor Carlinhos Cachoeira. Conversas telefônicas obtidas pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo revelaram que Demóstenes pediu, por exemplo, dinheiro ao bicheiro para arcar com despesas de um táxi aéreo. O primeiro a falar foi o advogado de defesa de Demóstenes Torres. No discurso, ele sustentou a tese de que os grampos telefônicos usados no processo são ilegais e afirmou que o senador quer ser julgado pelo plenário do Senado. Requeira, vossas excelências, que se determine o processo vá ao plenário, onde de forma isenta, de forma tranquila e madura, nós esperaremos o resultado final. Queira Deus com a absolvição. Do senador. O relator do processo, o senador Humberto Costa, demorou mais de três horas para ler seu parecer. No texto, ele afirma que o senador recebeu vantagens de cachoeira, como um celular supostamente antigrampo, habilitado no exterior. E ao final, vota pela cassação de Demóstenes Torres. Cachoeira, com o devido respeito, é um verdadeiro anjo da guarda do senador da República. Voto pela decretação de perda do mandato do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres, nos termos do seguinte projeto de resolução. Era preciso que nove dos 16 membros do Conselho de Ética votassem favoráveis ao texto que pede a cassação do senador Demóstenes Torres. A decisão foi unânime. Nunca é agradável julgar um colega de trabalho, um companheiro, mas creio que eu consegui que o relatório desse esse conforto. Aqui ele é representado pela defesa técnica, mas eu não vejo absolutamente nenhum problema se ele procurar cada senador para poder contar a sua história. Isso seria absolutamente normal. É, a Comissão de Constituição e Justiça tem até cinco sessões para analisar os aspectos constitucionais, legais e jurídicos do texto. Depois, o processo segue para o plenário da Casa, onde os senadores decidem em votação secreta pela cassação ou não do senador.